ఇండోనేషియా దేశం యొక్క కొత్త ప్రెసిడెంట్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఇండోనేషియాస్ న్యూ ప్రెసిడెంట్ ఇట్స్ ప్రభోవో సుబియాంటో రిమంబర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రభోవో సుబియాంటో సో ఈయన ప్రస్తుతం వార్తల్లో ఉన్నారు ఎందుకు మనం ఈ ప్రభోవో సుబియాంటోని ఇప్పుడు తీసుకున్నాం ఈయన యాక్చువల్గా ఇండోనేషియా దేశానికి ఇటీవల కొత్తగా అధ్యక్షునిగా ఎన్నికయ్యారు అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై ఐదవ సంవత్సరంలో రిపబ్లిక్ డే ఏదైతే ఉందో భారతదేశం యొక్క రిపబ్లిక్ డే ఎప్పుడండి రెండు వేల ఇరవై ఐదు జాన్వరి ట్వంటీ సిక్స్ రిపబ్లిక్ డే అవునా సో ఈ రిపబ్లిక్ డేకి ఇండోనేషియా యొక్క న్యూ ప్ర ప్రెసిడెంట్ ప్రభోవో సుబియాంటోని ఇన్వైట్ చేయనున్నట్లుగా మనకైతే వార్తలు వస్తూ ఉన్నాయి మనం ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇండిపెండెన్స్ డే కానీ తర్వాత ఈ విధంగా రిపబ్లిక్ డే కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొంతమంది ముఖ్యమైనటువంటి లీడర్స్ని మనం ఆహ్వానించడం అనేటువంటిది మన భారతదేశంలో సాంప్రదాయబద్ధంగా జరుగుతున్నటువంటిది నెక్స్ట్ రెండు వేల ఇరవై ఐదు జనవరి ఇరవై ఆరున జరుపుకోనున్నటువంటి రిపబ్లిక్ డే ఏదైతే ఉందో ఈ రిపబ్లిక్ డేకి చీఫ్ గెస్ట్గా ఇండోనేషియా దేశం యొక్క కొత్త ప్రెసిడెంట్ ప్రభావో సుబియాంటోని పిలవనున్నట్లుగా మనకైతే న్యూస్ వచ్చింది దట్స్ వై హీఈస్ ఇన్ న్యూస్ రెండు వేల ఇరవై ఐదు రిపబ్లిక్ డే వేడుకలకి ఇండోనేషియాకి కొత్తగా ఎన్నికైనటువంటి అధ్యక్షుడు రిమంబర్ ఇక్కడ ఇండోనేషియా అధ్యక్షుడు పేరు ఏమిటి అని అడుగుతారు సింపుల్గా మీకు దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రభోవో సుబియాంటో ప్రభోవో సుబియాంటో ఇండోనేషియా దేశం యొక్క ప్రస్తుత ప్రెసిడెంట్ ఇతను కొత్తగా ఎలెక్ట్ అయినటువంటి ప్రెసిడెంట్ సో ఇతన్ని మన భారతదేశం యొక్క రిపబ్లిక్ డేకి రెండు వేల ఇరవై ఐదులో ఆహ్వానించాలని చెప్పేసి మన భారతదేశం ప్రముఖ నాయకులు పరిస్థితి పరిశీలిస్తున్నట్టుగా దానికి సంబంధించిన సమాచారం అయితే రావడం జరిగింది సో ఇది యాక్చువల్గా లైక్ ఈ సంభావ్య ఆహ్వానం ఏదైతే ఉందో అత్యున్నత స్థాయి సమావేశాలు రక్షణ సహకారం రిపబ్లిక్ డే పరేడ్లో ఇండోనేషియా సైన్యం కూడా పాల్గొనే ప్రణాళికలతో భారతదేశం మరియు ఇండోనేషియా మధ్య పెరుగుతున్నటువంటి భాగస్వామ్యాన్ని ఇది చెబుతుందని మనం చెప్పచ్చు అయితే ఇక్కడ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ నేను ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటిది ఏంటంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే జీ ట్వంటీ సమ్మిట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇక్కడ మీరు డిస్కస్ చేస్తుంది ఇండోనేషియా యొక్క ప్రెసిడెంట్ మన భారతదేశం యొక్క రిపబ్లిక్ డేకి వస్తారని న్యూస్ కదా ఆ కరెంట్ అఫైర్ కదా దానికి జీ ట్వంటీ సమ్మిట్కి ఏంటి సంబంధం అని మీరు అడగచ్చు యాక్చువల్లీ జీ ట్వంటీ సమ్మిట్ జీ ట్వంటీ సమ్మిట్ అనేటువంటిది ప్రతి సంవత్సరం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై నాలుగో సంవత్సరంలో జీ ట్వంటీ సమ్మిట్ నవంబర్ పద్దెనిమిది నుంచి పంతొమ్మిదవ తేదీ వరకు బ్రెజిల్లోని రియో డి జెనేరిలో నిర్వహించబోతున్నారు సో ఇక్కడ మన భారతదేశం కూడా ఈ సమ్మిట్లో పార్టిసిపేట్ చేయబోతుంది అలాగే ఇండోనేషియా కూడా ఈ సమ్మిట్లో పార్టిసిపేట్ చేయబోతుంది సో ఇండోనేషియా దేశం నుంచి ఇండోనేషియాకి కొత్తగా ఎన్నికైనటువంటి అధ్యక్షుడు ప్రభావ సుభ్యాంటో ఈ సమావేశంలో పార్టిసిపేట్ చేయబోతున్నారు మన భారతదేశం నుంచి భారతదేశం యొక్క ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఈ సమావేశంలో పార్టిసిపేట్ చేయబోతున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ వీళ్ళిద్దరి మధ్య చర్చలు జరిగేదానికి అవకాశం ఉంది సో ఇక్కడ ఇండోనేషియా యొక్క న్యూ ప్రెసిడెంట్స్తో మన భారతదేశం యొక్క ప్రధాని చర్చించి రెండు వేల ఇరవై ఐదు భారతదేశం యొక్క రిపబ్లిక్ డేకి ఆయన్ని ఆహ్వానించేదానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ జీ ట్వంటీ సమ్మిట్ అనేటువంటిది కూడా మనకి తీసుకోవడం జరిగింది అండ్ దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ జీ ట్వంటీ సమ్మిట్ జీ ట్వంటీ సమ్మిట్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగవ సంవత్సరంలో ఎక్కడ జరగబోతుంది డేట్స్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ నవంబర్ పద్దెనిమిది నుంచి నవంబర్ పంతొమ్మిది వరకు జరుగుతుంది ఎక్కడ బ్రెజిల్ దేశంలోని రియో డిజెనేర్లో బ్రెజిల్ జియో డి రియో డిజెనేర్లో దీన్ని నిర్వహించబోతున్నారు దీంట్లో మన భారతదేశం యూరోపియన్ యూనియన్ మొత్తం దీంట్లో ఉన్నటువంటి పంతొమ్మిది సభ్య దేశాలు ప్లస్ ఆఫ్రికన్ యూనియన్ అండ్ యూరోపియన్ యూనియన్ ఇవి పార్టిసిపేట్ చేయబోతున్నాయి సో యాక్చువల్గా ఆఫ్రికన్ యూనియన్ అనేటువంటిది లాస్ట్ ఇయర్ యాక్చువల్లీ దీంట్లో సభ్య దేశంగా సభ్యత్వం తీసుకోవడం జరిగింది ఆఫ్రికన్ యూనియన్ అనేటువంటిది ఇంతకుముందు యాక్చువల్ యూరోపియన్ యూనియన్ అండ్ నైన్టీన్ మెంబర్ కంట్రీస్ జీ ట్వంటీలో ఉండేవి ఇప్పుడు ఆఫ్రికన్ యూనియన్ కూడా దీంట్లో చేయడం జరిగింది సో ఒక విధంగా ఒక విధంగా చెప్పాలంటే దీన్ని ఇప్పుడు జీ ట్వంటీ వన్ అని కూడా మనం చెప్పొచ్చు జీ ట్వంటీ వన్ ఓకేనా యాక్చువల్లీ జీ ట్వంటీ అంటే ట్వంటీ మెంబర్ మెంబర్స్ అన్నట్టు దీంట్లో బట్ ఆఫ్రికన్ యూనియన్ కూడా దీంట్లో చేరింది ఇప్పుడు సో జీ ట్వంటీ వన్ అని కూడా దీన్ని మనం చెప్పొచ్చు జీ ట్వంటీ గ్రూప్ ఆఫ్ ట్వంటీ అంటాం ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఏదైతే ఉందో 
ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ ట్వంటీ అనేటువంటిది యాక్చువల్గా ఒక ఇరవై దేశాలు పంతొమ్మిది దేశాలు అలాగే రెండు యూరోపియన్ యూనియన్ అలాగే ఆఫ్రికన్ యూనియన్ ఇవి రెండు కూడా దీంట్లో సభ్యత్వం కలిగి ఉన్నాయి ఇది ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ అండి అంతర్జాతీయ సంస్థ దీన్ని స్థాపించింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది సెప్టెంబర్ ఇరవై ఆరు దీన్ని స్థాపించడానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణం ఏంటంటే బ్రింగింగ్ టుగెదర్ సిస్టమెటికలీ ఇంపార్టెంట్ ఇండస్ట్రియలైజ్డ్ అండ్ డెవలపింగ్ ఎకానమీస్ టు డిస్కస్ కీ ఇష్యూస్ ఇన్ ద గ్లోబల్ ఎకానమీ సో ఈ ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో ఈ ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి సమస్యల్ని చర్చించడం కోసం చర్చించుకోవడం కోసంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ముఖ్యమైనటువంటి ఇండస్ట్రియలైజ్డ్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఇండస్ట్రియలైజ్డ్ కంట్రీస్ అలాగే అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థలు వీటన్నిటినీ కూడా సిస్టమేటికల్గా ఒక దగ్గరికి తీసుకురావాలనేటువంటి ఉద్దేశమే ఈ జీ ట్వంటీ యొక్క ఉద్దేశం సో దీంట్లో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి సభ్యులు ఇరవై ఒకటి అండి ఇరవై ఒకటి జీ ట్వంటీ అంటే ఇరవై సభ్యులని మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఇంతకుముందు యాక్చువల్లీ ఇరవై దీంట్లో ఉంది పంతొమ్మిది దేశాలు అలాగే యూరోపియన్ యూనియన్ మొత్తం ఇరవై ఉన్నాయి ఇంతకుముందు అయితే లాస్ట్ ఇయర్ యాక్చువల్గా దీంట్లో ఆఫ్రికన్ యూనియన్ సభ్యత్వం పొందింది సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఉంది ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఒకటి దీంట్లో సభ్యత్వం కలిగి ఉంది దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ రెండు వేల ఇరవై మూడవ సంవత్సరంలో జీ ట్వంటీ సమ్మిట్కి ఆతిథ్యం ఇచ్చినటువంటి దేశం మన భారతదేశం న్యూఢిల్లీలో దీన్ని నిర్వహించడం జరిగింది రెండు వేల ఇరవై మూడు జీ ట్వంటీ న్యూఢిల్లీ సమ్మిట్ అంటాం దీన్ని సో అండ్ ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై నాలుగో సంవత్సరంలో జీ ట్వంటీ సమ్మిట్కి ఆతిథ్యం ఇవ్వబోయేటువంటి దేశం బ్రెజిల్ దేశం బ్రెజిల్లోని రియో డిజినేరీలో దీన్ని నిర్వహించబోతున్నారు నవంబర్ పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది తేదీల్లో దీన్ని నిర్వహించబోతున్నారు అండ్ ప్రస్తుతం జీ ట్వంటీ సమ్మిట్ యొక్క చైర్మన్గా ఉంది బ్రెజిల్ దేశం యొక్క ప్రెసిడెంట్ లూయిజ్ ఇనాసియో లూలా దా సిల్వా ఓకేనా లూయిజ్ ఇనాసియో లూలా డా సిల్వా సో ప్రస్తుతం జీ ట్వంటీ యొక్క చైర్మన్గా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి పర్సన్ ఈయన అమెరికా దేశం యొక్క ప్రస్తుత ప్రెసిడెంట్ అమెరికా సారీ బ్రెజిల్ దేశం యొక్క ప్రస్తుత ప్రెసిడెంట్ సో ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి యూ షుడ్ రిమెంబర్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ రెండు వేల ఇరవై మూడవ సంవత్సరంలో సెప్టెంబర్ తొమ్మిది పది తేదీల్లో జరిగినటువంటి న్యూఢిల్లీ జీ ట్వంటీ సమ్మిట్ ఏదైతే ఉందో ఇది పద్దెనిమిదవ ఎడిషన్ ఎన్నవ ఎడిషన్ పద్దెనిమిదవ ఎడిషన్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై నాలుగవ సంవత్సరంలో బ్రెజిల్ దేశంలోని రియో డిజినేలో జరగబోయేటువంటి జీ ట్వంటీ సమ్మిట్ ఎన్నవ ఎడిషన్ అంటే పంతొమ్మిదవ ఎడిషన్ నైన్టీన్త్ సమ్మిట్ అండి నైన్టీన్త్ సమ్మిట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగవ సంవత్స రెండు వేల ఇరవై మూడవ సంవత్సరానికి కాను న్యూఢిల్లీ జీ ట్వంటీ సమ్మిట్ ఏదైతే ఉందో దీని యొక్క థీమ్ ఏంటి అంటారు సో థీమ్ వచ్చేసి వసదైవ కుటుంబం ఓకేనా సో వసుధైవ కుటుంబం దీని యొక్క అర్థం ఏంటంటే ది ఓల్డ్ ఈజ్ వన్ ఫ్యామిలీ ఈ ప్రపంచం అంతా ఒకే కుటుంబం అనేది దీని యొక్క అర్థం సో ఆఫ్రికన్ యూనియన్ జీ ట్వంటీలో చేరింది సో కాబట్టి ఇప్పుడు దీన్ని ఒకవేళ ఒక విధంగా చెప్పాలంటే జీ ట్వంటీ వన్ అంటాం జీ ట్వంటీ నాయకులు ఆఫ్రికన్ యూనియన్ని జీ ట్వంటీలో శాశ్వత సభ్యునిగా చేర్చుకోవడానికి అంగీకరించడం జరిగింది సో ఇది ఫోరంలో అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాల ప్రాతినిధ్యానికి ప్రాతినిధ్యాన్ని పెంచడానికి ఒక ప్రధానమైనటువంటి అడుగుగా కూడా మనం చెప్పొచ్చు సో జీ ట్వంటీ గ్రూప్ ఆఫ్ ట్వంటీ సో జీ ట్వంటీని యాక్చువల్గా నైన్టీన్ నైంటీ నైన్లో ఏషియన్ ఫినాన్షియల్ క్రైసిస్ ఏదైతే ఉందో సో ఏషియన్ ఫినాన్షియల్ క్రైసిస్ వచ్చినప్పుడు దీన్ని స్థాపించడం జరిగిందండి అండ్ రైజ్ టు ది సమ్మిట్ లెవెల్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ రెండు వేల ఎనిమిది నుంచి దీన్ని సమ్మిట్ లెవెల్లో రైజ్ చేయడం జరిగింది గ్లోబల్ అండ్ ఫినాన్షియల్ గ్లోబల్ ఫినాన్షియల్ అండ్ ఎకనామిక్ క్రైసిస్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో వచ్చింది కదా సో అప్పటి నుంచి దీన్ని రైజ్ చేయడం జరిగింది దీని యొక్క స్ట్రక్చర్ మనం తీసుకున్నట్లయితే సో జీ ట్వంటీ ప్రెసిడెంట్ రొటేట్స్ యాన్యువల్లీ దీని యొక్క ప్రెసిడెన్సీ అనేది దీంట్లో ఉన్నటువంటి సభ్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో సో ఆ సభ్య దేశాల మధ్య వార్షికంగా ఆ సభ్యత్వం అనేటువంటిది రొటేట్ అవుతూ ఉంటుందండి సో లాస్ట్ ఇయర్ యాక్చువల్గా మన భారతదేశం అనేది ఇక్కడ ప్రెసిడెన్సీ అనేది రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది లాస్ట్ ఇయర్ మన భారతదేశం ప్రెసిడెంట్గా వ్యవహరించడం జరిగింది సో ఈ సంవత్సరం మరలా బ్రెజిల్ వ్యవహరిస్తుంది సో నెక్స్ట్ ఇయర్ మరలా ఇంకొక దేశం మరలా రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది దీనికి పర్మనెంట్ సెక్రటేరియట్ కానీ హెడ్ క్వార్టర్స్ కానీ ఉండదు జీ ట్వంటీ సమ్మిట్కి నైన్టీన్ కంట్రీస్ దీంట్లో ఉంటాయి సో ఈ నైన్టీన్ కంట్రీస్ని ఫైవ్ గ్రూప్స్గా డివైడ్ చేస్తున్నారు సో ప్రెసిడెన్సీ ఈ నైన్టీన్ కంట్రీస్ మధ్య రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ నైన్ట
మన భారతదేశం కండక్ట్ చేయడం జరిగింది లాస్ట్ ఇయర్ జీ ట్వంటీ సమ్మిట్ మన భారతదేశం ప్రెసిడెన్సీగా వ్యవహరించింది అది ఎనిమిది పద్దెనిమిదవ సమ్మిట్ అండి డిసెంబర్ ఒకటి రెండు వేల ఇరవై రెండు నుంచి ఒక సంవత్సరం పాటు మన భారతదేశం దీనికి ప్రెసిడెంట్గా వ్యవహరించడం జరిగింది దీని యొక్క థీమ్ మనం డిస్కస్ చేసాం వసుధైవ కుటుంబం వసుధైవ కుటుంబం అది ఒక శాన్స్క్రీట్ వర్డ్ అండి దాని యొక్క అర్థం ఏంటంటే వన్ ఎత్ వన్ ఫ్యామిలీ వన్ ఫ్యూచర్ అనేది దీని యొక్క అర్థం అండ్ దిస్ ఈజ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ది ఏన్షియంట్ శాన్స్క్రీట్ టెక్స్ట్ మహా ఉపనిషత్ మహా ఉపనిషత్ నుంచి ఈ వసుధైవ కుటుంబం అనేటువంటిది తీసుకోవడం జరిగింది